Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் விச் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ இந்த விஷயம் ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் குயிக்காகவே பார்த்துடலாம் ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்கை ஏன் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேம் மயோ கார்டியல் தென் இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஸ்பெல்லிங்கும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா சம் பீப்புள் அது நான் படிக்கும்போதே நானே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் நான் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறத இன்ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் நானே படிச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க இன்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறத கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் ஸோ மயோனா என்ன ஹார்ட்டில் இருக்கிற மசில் அதாவது கார்டியாக் மசில் இல்லை மயோ கார்டியம் மயோ கார்டியம் தான் ஷார்ட்டாக மயோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மயோ மீன்ஸ் மசில் கார்டியா அப்படின்னா மீனிங் என்ன ஹார்ட் ஸோ ஹார்ட்டில் இருக்கிற மசில் மயோ கார்டியல் இன்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா டெத் மயோ மீன்ஸ் மசில் கார்டியா மீன்ஸ் ஹார்ட் மயோ கார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் மீன்ஸ் டெத் மயோ கார்டியல் அதாவது ஹார்ட்டோட டிஷ்யூ ஹார்ட்டோட மஸ்குலர் டிஷ்யூ டெத் ஆகிடுது இதுக்கு பேர் தான் மயோ கார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இதை ஜென்ரலாக பேசிக்கான பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஜென்ரலாக கேள்விப்படுவோம் இல்லையா இவங்களுக்கு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு எங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஹார்ட் அட்டாக்குக்கு மெடிக்கல் மெடிக்கல் டேர்ம் தான் வந்து மயோ கார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ அந்த மயோ கார்டியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்காக ஹார்ட்டோட அனாட்டமி வந்து ஓரளவுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் ஹார்ட்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பிளாக்கில் இருக்கு பாருங்கள் அது எல்லாமே வந்து ஹார்ட்டோட நார்மலான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் நம்ம யூஸ்வலாக ஹார்ட்டோட அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி படிக்கும்போது இது எல்லாமே படிச்சுருப்போம் அயோட்டா இருக்குது தென் இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா சாரி இது சுப்பீரியர் இது இன்ஃபீரியர் வீணக்கேவா ஸோ கீழே இருக்கிறது இன்ஃபீரியர் மேலே இருக்கிறது சுப்பீரியர் வீணக்கேவா இந்த ரெண்டு வெயின்ஸ் வந்து தான் வந்து ஹார்ட்டுக்கு பிளட்டை வெளியே இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஹார்ட்டுக்கு கொடுக்குது தென் ஹார்ட்டுக்கு பிளட் வந்ததுக்கப்புறமா ரைட் ஏட்ரியம் போகும் ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் போகும் அங்கேருந்து லங்ஸுக்கு போகும் லங்ஸ்லேருந்து லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் லெஃப்ட் ஏட்ரியம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு அயோட்டை வழியே வெளியே போயிடும் இது நார்மலாக ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது ஆனால் இங்கே ஹார்ட்டோட மசில் வந்து டெத் ஆகுது ஹார்ட்டோட மசில் எங்கே இருக்கும் ஹார்ட்டோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் அதாவது ஹார்ட்டோட மேல்புறத்தில் இருக்கும் ஹார்ட்டோட மேல்புறம்னா எதுனா இப்போ இதெல்லாம் வந்து பிளட் வெசல்ஸ் இல்லையா இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏரியா தென் இந்த ஏரியா இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட்டோட மஸ்குலர் ஏரியா வெறும் மஸ்குலர் ஏரியா மட்டும் கிடையாது ஹார்ட்டோட வால்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஹார்ட்டோட வாலில் மூணு லேயர் இருக்கும் இல்லையா என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்கும் எபிகார்டியம் மயோ கார்டியம் என்டோ கார்டியம் என்டோ மீன்ஸ் இன்சைட் ஸோ என்டோனால் வந்து ஹார்ட்டோட வாலோட இன்னர் லேயர் மயோ மீன்ஸ் மஸ்குலர் லேயர் அந்த மசுல் மஸ்குலர் லேயர் தான் டெத் ஆகுது எபிகார்டியம்ங்கிறது அவுட்டர் லேயர் இந்த மூணு லேயரும் சேர்ந்தது தான் ஹார்ட்டோட வால் இந்த ஹார்ட்டோட வாலில் இருக்கக்கூடிய நடுவில் இருக்கக்கூடிய திக்காக இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் வந்து மயோ கார்டியம் அந்த மயோ கார்டியம் தான் இப்போ டெத் ஆகுது அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அந்த ஹார்ட்டோட மசில் டெத் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டுக்கு பிளட் சப்ளை எங்கேருந்து கிடைக்கும் இப்போ ஹார்ட்லேருந்து வெளியே போகிற பிளட் வெசல்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் அயோட்டாவில் அயோட்டா மூலிமா அப்டாமினல் அயோட்டா தோராசிக் அயோட்டா பிரக்கியோ செஃபாலிக் ஆர்டரி அந்த மாதிரி இன்டர்னல் கரோட்டின் ஆர்ட்ரி அந்த மாதிரி ஆர்டரிஸ் மூலிமா நிறைய இடத்துக்கு நம்மளோட பிரெயினு லிவரு கிட்னி எல்லா இடத்துக்கும் நம்மளோட அப்டாமன் பெல்விக் ரீஜியன் எல்லா இடத்துக்குமே வந்து அயோட்டா மூலிமா பிளட்டு வந்து ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டு போகும் அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு எப்படி ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட்டு போகும் ஏன்னா ஹார்ட்டும் ஒரு டிஷ்யூ தான் அதுக்கும் வந்து பிளட் சப்ளை தேவை ஸோ அதுக்கு எப்படி வந்து ஆக்சிஜன்லாம் போய் சேரும் அப்படின்னா த்ரூ கொரோனரி ஆர்ட்டரி இங்கே ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆஸ் கொரோனரி ஆர்ட்டரி கொரோனரி ஆர்டரிஸ் ஆர் ஆர்டரிஸ் தட் சப்ளை ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் டு த ஹார்ட் மசில் அதாவது ஹார்ட்டோட மசில் வேலை செஞ்சால் தான் ஹார்ட்லேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் பிளட்டு போகும் ஆனால் ஹார்ட்டோட மசில் வேலை செய்கிறதுக்கே பிளட்டு வேணும் அந்த பிளட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அதுதான் க
இது இங்கே ப்ளூ கலரில் வச்சுருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஃபேட் இல்லை கொலஸ்ட்ரால் இதை ஜென்ரலாக பிளேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபேட்டு கொலஸ்ட்ரால் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கில் ஆனால் யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபேட்டு சுத்தமாகவே இருக்கக்கூடாது ஸோ எப்படி இருக்கும் பிளட்டு வந்து ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்கும் இந்த இடம் இல்லைன்னா ஆனால் இப்போ என்ன இருக்குது ஃபேட் வந்து இந்த இடத்தையே அடைச்சிட்ருக்கு அதனால் என்ன ஆகும் இங்கேருந்து ப்ளட்டு ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆச்சுனா தான் இங்கே ஹார்ட்டில் இருக்கிற மசிலுக்கு சரியாக ப்ளட் சப்ளை கிடச்சி அதோட வேலையை அது ஒழுங்காக செய்யும் அப்போ ஹார்ட் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படியாக இருக்க கிடையாது இங்கே அதாவது கொரோனரி ஆர்டரியில் ஃபேட்டில் கொலஸ்ட்ரால் சேர்ந்த பிளேக் வந்து அடைச்சிருக்கோம் இதுக்கு பேர் பிளேக்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிளேக் வந்து அந்த இடத்தையே அடைச்சிட்ருக்கு அதனால் என்ன ஆகுது அங்கே இங்கே தான் மசில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சாரி இது பிளட் வசில் தான் இங்கே தான் மசில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து பிளட்டு பாஸ் ஆகி போனால் தான் மசிலுக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் எல்லா சப்ளையும் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அங்கே போகிறதுக்கே வழி இல்லாமல் அடைச்சிட்ருக்கு இதனால் என்ன ஆகுன்னா ஹார்ட்டோட மசிலுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையினால ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் உயிர் வாழும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மயோகார்டியமோ அதாவது ஹார்ட்டோட மஸ்குலர் லேயர் மயோகார்டியமுக்கும் ஆக்சிஜன் தேவை ஆக்சிஜன் இல்லாததுனால இந்த மசில் வில் டை அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிளட் வசில் அடைச்சிருக்கிறதுனால இந்த இடம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கார்டியாக் மசில் கார்டியாக் மசில் டெத் ஆயிரும் ஸோ அந்த டெத் அந்த டெத்துக்கு பேர் தான் இன்ஃபெக்ஷன் மயோ கார்டியல்ங்கிறது மயோ கார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து டெத் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே தான் பிளேக் அடைச்சிருந்தாலும் போகிறது கொஞ்சம் இடம் இருக்குது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இந்த ஃபேட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபேட்டு யூஸ்வலாக வந்து அது ஒரு கிளம்பாக இருக்கும் ஃபேட் வந்து இந்த இங்கே இருக்க மாதிரி தனித்தனியாக இருக்காது ஒன்றோடு ஒன்று பிடிச்சிக்கிட்டு நல்லா கூட்டமாக இருக்கும் அதில் திடீர்னு எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ரப்சர் ஏற்பட்டு அந்த இடம் ஓப்பன் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த ஓப்பன் ஆன இடத்த நம்மளோட பிளேட்லெட்ஸு அப்புறம் நம்மளோட கொயாகுலேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த இடத்த வந்து அடைக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே அடிப்படிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸுக்கு பிளட்டு லீக்கேஜ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தானாகவே அடைச்சிக்கும் அங்கே என்ன நடக்கும் பிளேட்லெட் பிளக் ஆகும் பிளேட்லெட் வந்து இந்த இடத்த அடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த இந்த பிளேக் உடஞ்சதை நம்மளோட பிளட் வசூல் உடஞ்சதான் நினச்சி நம்மளோட பிளேட்லெட் அண்ட் அதர் கொயாகுலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து இந்த இடத்த சீல் பண்ணிவிடும் இப்போ என்னாச்சு பாருங்கள் சுத்தமாகவே பிளட் சப்ளை போகிறதுக்கு வழியே கிடையாது இப்படி டோட்டலாகவே கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் கம்ப்ளீட்டாகவே அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த டைமில் தான் ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படும் அதாவது மயோகார்டர் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் ஏன்னா இங்கே போகிற பிளட் சப்ளை கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடமே டெத் ஆகிடுச்சு அந்த இடமே டெத் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஹார்ட் வெல் த ஹார்ட் மசில் இஸ் டைடு அதாவது மயோகார்டியும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல சுத்தமாக ஃபுல்லாகவே டெத் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இடமே துடிக்காது இந்த இடம் துடிக்கலைன்னா ஹார்ட் வந்து பம்ப் ஆகாது ஹார்ட் எப்படி பிளட்டை பம்ப் பண்ணி அனுப்புது அதோட மயோகார்டியம் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகி ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும்போது அது கண்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது தான் பிளட்டு வெளியே போகும் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகிறதுக்கு அங்கே மசில் உயிரோடு இருக்கணும் இங்கே தான் மசில் டெத் ஆகிடுச்சு அந்த இடமே ஒர்க் ஆகாது ஸோ ரிமைனிங் இடத்த வச்சு தான் அந்த ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யும் பிகாஸ் ஆஃப் டெத் ஆஃப் த மயோகார்டியம் அதுக்கு பேர் தான் மயோகார்டியர் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு பர்சன் சாஸ்ட்டே போயிடுச்சுன்னா த பேஷண்ட் மைட் ஐ மீன் த த பர்சன் மைட் டை ஸோ ஃபைனலாக அவங்க ஹார்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே மயோகார்டியம் டெத்னால் ஃபுல்லாகவே அவங்களோட ஹார்ட்டு செயலிழந்து அவங்க உயிரிழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இது தான் ஹார்ட் அட்டாக் அப்போது இந்த பிளேட்லெட் பிளக்கு அடைக்கல வெறும் இந்த ஃபேட் இல்லை கொலஸ்ட்ரால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து மயோகார்டி இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுறது அப்போ ஏற்படுற கண்டிஷனுக்கு பேர் ஆஞ்சைனா ஆஞ்சைனா பெக்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஆஞ்சைனா பெக்டோரிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹார்ட்டுக்கு வந்து சரியான அளவு பிளட் சப்ளை கிடைக்காதனால நமக்கு வந்து ஒரு சிவியர் டிஸ்கம்ஃபோர்ட் வந்து ஹார்ட்டில் ஏற்படும் அங்கேருந்து ஜெனரேட் ஆகி நம்மளோட ஆர்ம்ஸு நம்மளோட ஷோல்டரு மெயினாக வந்து லெஃப்ட் ஆம் லெஃப்ட் ஷோல்டர் அந்த இடத்துக்கு வந்து பெயின் வந்து ரேடியேட் ஆகும் அதாவது பெயின் வந்து மூவ் ஆகி
அண்ட் இங்கே வந்து இங்கேருந்து பிளட் சப்ளை ரொம்ப கம்மியாக போகுது இல்லையா அந்த கண்டிஷனுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது பிளட் சப்ளை ஒழுங்காக போகலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரல்ஸ் கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போத் ஆர் நியர்லி சேம் இஸ்கீமிக் அப்படின்னா லேக் ஆஃப் பிளட் சப்ளை ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஹார்ட் டிசீஸ் இல்லை கொரோனரி ஆர்ட்ரிங்கிறது இந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரினால் ஏற்படக்கூடிய ஹார்ட் டிசீஸ் ஸோ இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் ஆர் கொரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது எ சிம்டம் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் ஆஞ்சனாங்கிறது எ சிம்டம் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக்குக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு ப்ரீ சிம்டம் தான் வந்து ஆஞ்சனா பெக்டோரிஸ் ஸோ ஆஞ்சனா இருக்குன்னா உங்களோட மயோகார்டியல் டெத் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கோட மீட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் டியூஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்க ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒன்று ஹியூமன் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி இன்னொன்று ஃபார்மகாலஜி ஸோ இஃப் யூஆர் அ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இஸ் வில்லிங் டு லேர்ன் தீஸ் லேர்ன் எனி ஆஃப் தீஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வித் மீ யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த வீடியோட எண்டில் இருக்கும் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் ஃபார் ஆன்லைன் டியூஷன் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன்